আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আমি আজকে আপনাদের সাথে একটা গুড নিউজ শেয়ার করছি আর সেটা হলো এই চিঠিটা এটা এসেছে গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আর আমার ইউটিউবে মনিটাইজেশন হওয়ার অনেক দিন পর এই চিঠিটা আসলো আর এটাতে একটা পিন কোড থাকে যেটা হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্সে বসাতে হয় আর এই পিন কোডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা দিয়ে যে ইউটিউবার তার অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন করা হয় তো এটার জন্য আসলে আমার সত্যি অনেক খুশি লাগছে আর সেই খুশিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্যই আজকে একটা রেসিপি শেয়ার করব ভাবলাম তো আজকে আমি যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটার নাম হচ্ছে হিডেন হার্ট কেক মানে কেকের মধ্যে হার্ট শেপ থাকবে মাঝখানে তো এরকমই আর এটা বানানোর জন্য আমি এখানে চারটা ডিম নিয়ে নিয়েছি নিয়ে নিয়েছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ তেল সেই সাথে আছে হাফ কাপ পরিমাণ দুধ আছে ভ্যানিলা এসেন্স আর সেই সাথে আছে হচ্ছে টু টি স্পুন পরিমাণ বেকিং পাউডার আর এই রেসিপিটা খুবই সহজ আর আপনারা একবার বানিয়ে খেলে আশা করি বারবার বানাবেন খুবই সফট আর খুব মজার একটা কেক হয় তো আমি হচ্ছে চারটা ডিম এটা রুম টেম্পারেচারে ছিল সেটা আমি নিয়ে নিলাম আর এখন এটাকে একটু বিট করে নিচ্ছি আর হ্যাঁ চিনি তো লাগবেই চিনি নিয়ে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ আর সেই সাথে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ অবশ্যই আমি পরিমাণগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের খুব সুন্দরভাবে ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব সেটা থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন আর সেটাই বেশি ভালো হবে আমার মনে হলো তো আমি এই ডিমটাকে একটু বিট করার পরে এর মধ্যে আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ চিনিটা দিয়ে দিব একসাথে সব পুরোটা দিয়ে দিব না একটু একটু করে মেশাবো আর বিট করব। যাতে করে চিনিটা আস্তে আস্তে গলে যায় আর ডিমটা খুব সুন্দর একটা ফোম তৈরি হয় এটা হচ্ছে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বিট করব যতক্ষণ না ডিমটা খুব ভালোভাবে একটা ফোম হয়ে যায় আর ডিমের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চাইলে আপনারা চিনির পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি আমার টেস্ট মতো দিয়েছি আসলে কেক বা অন্যান্য যে কোনো রেসিপির ক্ষেত্রে মিষ্টিটা যার যার ইচ্ছা মতো তো আমি এটা দিয়ে নিচ্ছি আর মিশিয়ে নিচ্ছি আর সেই সাথে আপনাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করছি আসলে ইউটিউবিং এমন একটা প্লেস যেখানে হচ্ছে সবাই সবার হেল্প নিয়েই কিন্তু এগিয়ে যায় অবশ্যই বিশেষ করে যারা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার বা যারা ভিউয়ার্স তাদের হেল্প ছাড়া তো ইউটিউব চ্যানেল গ্রো করা কোনোভাবেই পসিবল না তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নিয়মিত আমার ভিডিও দেখেন কমেন্ট করেন লাইক করেন তাদের জন্য আমার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা তো কারণ আজকে আমি এই চিঠিটা পেয়েছি এটা পেয়ে আসলে সত্যি আমার অনেক খুশি লেগেছে কারণ হচ্ছে যে আমি তো জার্মানিতে বসে ইউটিউবিং করছি আমি হয়তো বা সময় দিচ্ছি শ্রম দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের হেল্প ছাড়া হয়তো বা এতদূর আসতে পারতাম না যতটুকুই এসেছি এতটুকুতেই আমি অনেক বেশি খুশি তো ডিমটা হচ্ছে ফোম হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দিচ্ছি টু টি স্পুন পরিমাণ এরপর হালকা একটু মিশিয়ে নিব এরপর এর মধ্যে আমি আস্তে আস্তে তেলটা অ্যাড করব তো মেশাতে মেশাতে আপনাদের সাথে কথাটাও শেয়ার করি ভাবলাম সে কারণে শেয়ার করা কারণ আপনাদের অনেক সাপোর্ট পেয়েছি বলেই এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি না হলে একটা চ্যানেলে মনিটাইজেশন পাওয়াটা বা অ্যাডসেন্স লেটার পাওয়াটা দুটোই অনেক টাফ বা পেমেন্ট পাওয়াটা আসলে পেমেন্ট পাওয়ার পর্যায়ে আমি এখনও যাইনি তবে আশা আছে হয়তো বা আস্তে আস্তে যাব চ্যানেলটা খুব শখের আমার কিন্তু আপনাদের কারণেই হচ্ছে চ্যানেলটা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ আপনাদের জন্য দোয়াও রইল আর সেই সাথে আপনারা প্লিজ আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা সবাই সুস্থ থাকি ভালো থাকি আর আপনাদের জন্য ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কী ধরনের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে বা আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান সেটা জানতে পারলে আসলেই খুশি হব আর অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো কাজ করার তো আমি তেলটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এখন আমি পুরো ময়দাটা দিয়ে দিচ্ছি আর এর মধ্যে যে বেকিং পাউডারটা নিয়ে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে জাস্ট ভালোভাবে চেলে নিতে হবে এতে করে কোনো লামসের সৃষ্টি হবে না তো আমি এখন এটাকে পুরো ভালোভাবে মিশিয়ে নেব আর আস্তে আস্তে একটু একটু দুধ দেব এতে করে ব্যাটারটা খুব সুন্দর একটা কনসিস্টেন্সিতে আসবে 
আর অবশ্যই কেকের এই ব্যাটারটা আপনি আর এখন আর বিট করবেন না জাস্ট একটা স্প্যাচুলা দিয়ে আস্তে আস্তে মেশিন নিলেই হবে এতে করে ফোমটা নষ্ট হবে না আর ফোম যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটা যে কোনো কেকের ক্ষেত্রে পরে দেখা যায় কেক বানানোর পরে খুব তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু কেকটা খেতে ভালো লাগে না আর এই ফোমটা মূলত করা হয় এ কারণে যাতে করে কেকটা অনেক বেশি সফট আর ফ্লাফি হয় তো আজকে হচ্ছে এই কেকটা আমি মনের খুশিতে বানাচ্ছি আগে আমি এই ডিজাইনের কেকটা কখনোই বানাইনি তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি কারণ ঘরে এখন সবাই কেক বানাতে পারে আর ওভেন ছাড়াও এই কেকটা আপনারা খুব ভালোভাবে বানাতে পারবেন আর অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন যদি ট্রাই করেন বা ভালো লাগে তাহলে আমার রেসিপি আমাকে অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে যে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তো এই তো ব্যাটারটা কিন্তু পুরোপুরি রেডি হয়ে গিয়েছে আর এখন আমি এই ব্যাটারটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেব কারণ হচ্ছে আমি যে হার্টের শেপটা দেব সেটার জন্য আমার চকলেট কেক লাগবে তা আমি এখানে টু টেবিল স্পুন পরিমাণ চকলেট কেকের জন্য কোকোয়া পাউডার নিয়ে নিয়েছি কোকোয়া পাউডারটা দেওয়ার কারণে কেকটা চকলেটই হবে আর দেখতেও সুন্দর হবে তো এখানে আমি দিয়ে দিলাম টু টেবিল স্পুন পরিমাণ পানি পানির বদলে আপনারা একটু দুধ দিতে পারেন এতে করে ব্যাটারটা খুব সুন্দর হবে আর এই কেকটাকে আপনার অনুভাবে করলেও করতে পারেন চাইলে মাঝে ভ্যানিলা আর চারপাশে চকলেট দিতে পারেন তো এটা যাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তো আমি এভাবেই দিচ্ছি বা চাইলে আপনারা অন্য যে কোনো কালারের কেকটা রেডি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আর কোকোয়া পাউডার মেশানোর কোনো প্রয়োজন হবে না তো আমি ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে রেডি করে নিচ্ছি যাতে করে কালারটা খুব সুন্দরভাবে মিশে যায় তো আমি এখন একটা মোল্ডের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি কেকের ব্যাটারটা আর এই কেকের ব্যাটারটা দিয়ে আমি প্রি হিটেড ওভেনে এটাকে বেক করব একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থার্টি ফাইভ টু ফর্টি ফাইভ মিনিট বা এর একটু বেশি বা কম লাগতে পারে আপনার অবশ্যই পঁয়ত্রিশ মিনিট পর একটু চেক করে নেবেন যে কেকটা রেডি হয়েছে কি না যদি লাগে তাহলে আরও একটু রাখবেন এই তো আসলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি কিন্তু লাগে না পঁয়ত্রিশ মিনিট পর একটু চেক করার পরে আপনি পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত রাখবেন যদি আপনার না রেডি হয় আর চাইলে আপনার এটা চুলাই খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন তো যাদের বাসায় ওভেন নেই তারা চুলা এটা করবেন তো আমি কেকটা বানিয়ে নিয়েছি আর আমি এখন কেকটাকে কেটে নেব আসলে আমার বাসায় ওভেন আছে এ কারণে আসলে চুলাই করি না তবে চুলাই করলে আপনার কেকটা পারফেক্টই হবে ঠিক ওভেনে যেরকম হয় সেক্ষেত্রে শুধু একটা প্যানের উপরে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে তার উপরে কেকটা বসিয়ে দিলেই হবে ঠিক যেভাবে আমরা ওভেনটা প্রি হিট করি সেভাবে যে হাড়ির উপরে বসাবেন সেটা একটু প্রি হিট করে নিলেই হয়ে যাবে তো যেটা বলছিলাম আপনারা সবসময় আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা ভালো থাকি আর সুস্থ থাকি আর আপনাদের জন্য ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারি আর অবশ্যই আমার বাচ্চাটার জন্য দোয়া করবেন আর আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল যাতে করে আপনারা সব সময় খুব ভালো থাকেন যদিও বর্তমানে পৃথিবীর পরিস্থিতিটা খুব খারাপ যাচ্ছে দোয়া করি আমার প্রত্যেকটা ভিউয়ার্স তার ফ্যামিলি সহ যেন সবসময় ভালো থাকে এমন কি এই খারাপ একটা পরিস্থিতিতেও সবাই সুস্থ থাকে কারণ দোয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এখনকার সিচুয়েশনে বা সব সময় দোয়ার চেয়ে বড় কোনো উপহার কিন্তু কারোর জন্য হতে পারে না তা আমি লাভ শেপ দিয়ে হচ্ছে চকলেট কেকটা কেটে নিয়েছি আর এখন বাকি যে ব্যাটারটুকু ছিল সেটা আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি মোল্ডের ভেতরে তো আমি একটুখানি দেব দেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি হার্ট শেপগুলো বসিয়ে নিব তো প্রথমে খুব অল্প ব্যাটার দেবেন এতে করে হার্টটা মাঝে থাকবে না হলে কেকটা যখন ফুলে উঠবে আপনি যদি বেশি ব্যাটার প্রথমে দিয়ে ফেলেন তাহলে হার্টের এই শেপটা উপর দিকে উঠতে থাকবে তখন কিন্তু হার্টের শেপটা ভালোভাবে বোঝা যাবে না আর এটা চাইলে আপনারা কোনো স্পেশাল ডেতে বা কোনো অকেশানে প্রিয়জনদের জন্য করতে পারেন এতে করে তারা খুশি হয়ে যাবে কারণ এই কেকটা দেখতে খুবই সুন্দর হয় তো আমি এখন হার্ড শেপগুলো বসিয়ে দিলাম এখন এরপরে ব্যাটারটা পুরো ভালোভাবে মিশিয়ে দিচ্ছি যাতে করে হার্টের এই শেপগুলো ঢেকে যায় তবে আমার ব্যাটার একটু কম হয়েছিল আর একটু বেশি থাকলে হয়তো বা খুব ভালোভাবে ঢাকা যেত আর এটার উপরে আসলে ভালোভাবে ব্যাটারটা না দিলে হার্টটা উপরে উঠে থাকে সেক্ষেত্রে মাঝে দেখা যায় না হার্টটা এটাই হচ্ছে প্রবলেম তো এই তো আমার 
ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে সেট করে নিয়েছি মোল্ডের ভেতরে এখন আমি জাস্ট একটু হাত দিয়ে একটু ঝাঁকিয়ে দিব যাতে করে ভেতরে কোনো লামস না থাকে আর এরপর আমি এটাকে আবার ঠিক সেম প্রসেসে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেক করে নিব তা আমার চল্লিশ মিনিট করে লেগেছে দুটো কেকেই তা এখন এটা কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে চল্লিশ মিনিট পর আমি বের করে নিয়েছি আর এখন এটাকে আমি মোল্ড আউট করছি তো সাইড দিয়ে জাস্ট একটু ছুরি দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছি যাতে করে এটাকে বের করতে একটু সুবিধা হয় এ কারণে তো কেকটা রেডি হয়ে গিয়েছে এখন আমি কেটে নিচ্ছি আর আপনাদের দেখাচ্ছি দেখে কেকটাকে দেখতে কেমন হয়েছে আর এই কেকটা খেতেও খুব মজা হয় খুব সফট একটা কেক হয় তো আপনারা চাইলে বাসায় করতে পারেন কারণ এটা খুব কঠিন কিছু না খুব ইজি আর একটা ব্যাটার দিয়ে দুটো কেক হয়ে যাচ্ছে তো আমি এটা কেটে নিচ্ছি আসলে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে খুবই ভালো হয়েছিল যদি ব্যাটার আর একটু বেশি থাকতো তাহলে হার্টটা আসলে মাঝে বসতো সেক্ষেত্রে দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগতো কারণ খাবার জিনিস কিন্তু পরিবেশনেই সুন্দর তো এই তো আমি কেটে নিয়েছি কেকের পিসগুলা দেখেই বুঝতে পারছেন যে কতটা সফট হয়েছে কেকটা তো আশা করি সবাই ট্রাই করবেন ট্রাই করে ভালো লেগে থাকলে আমাকে জানাবেন আর সবাই খুব বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ